这位女公子。在下失礼了。王建明，恭喜程将军喜迁新居。多谢多谢，里边请。哈哈哈哈！恭贺贤弟乔迁之喜啊！万兄，恭喜恭喜！哈哈哈哈！今日真是高朋满座呀！哎，对了，过几日家母大寿设宴，你们全家可都得到啊！哦。老夫人过寿，吾辈自然是要去的。哎，怎未见你家七七呀？啊，他本来是想来的，哦，被我家母拒在家里了。哎，怪他自己，前几日跟人出去跑马，吹了风，受了寒。哎，对了，你的天蝎女儿呢？快让我瞧瞧。瑶瑶，快来见过万伯父。来来来。万伯父安康。嗯，好，好啊。哎，我说贤弟，还以为你将女儿夸在天上有地上无的，是在吹牛，没想到，真是养得好啊。哦，对了，拿着，娘娘，这是万伯父给你的见面礼，拿着。多谢万伯父。哎，不用。不过是个孩子，万将军的礼物也未免太贵重些。哪里贵重？好物事才配得上咱们鸟鸟啊！嗯，哎，鸟鸟啊，你阿父与我是刎颈之交，今后要受到什么委屈就来找我，伯父一定为你做主。尤其是受了你阿母的委屈，嗯，随时可来。嗯，鸟鸟，别在前厅杵着了，还不快去大母面前服侍？嗯，快把这些东西收起来。怎么一点规矩都不懂？哎，哎呀，弟父啊，就是太死板，对兄弟你讲规矩，对鸟鸟还讲规矩，这人要是做什么事儿都讲规矩，那日子得多无趣呀、啊！谁说无趣了？我如今出去，人家都不笑我是大老粗了。哦，多亏我家严一教的好啊！哈哈哈哈哈！萧东元是与我家素无往来，夫人何时下的请柬啊？将军，我并未请援驾。将军进生不久，我还未来得及结识这些亲贵世家呢。哎，我可听说这元慎平日里精的跟狐狸一样，这不请自来，打的什么坏主意啊？晚辈哪敢在两位将军面前打坏主意啊？袁公子。家父与曲连侯府上大公子，乃是师出同门。家父说，他恩师常夸赞这位小师弟聪慧，晚辈对大公子仰慕已久。今日听闻府上乔迁之喜，便不请自来了。可，我家大公子不在家呀。子孝其父，晚辈想着，若能亲眼目睹侯爷风采，便等于是见识了令公子的风姿啊。呃，山间公子，里边请。想不到我家大郎还有这般的威望啊！哎，万兄，来，里边请，里边请。嗯。哪里的花呀？太客气了啊！来，里边请。
，辣椒可嫩了。<笑>虽然说现在容貌没有怎么改变吧，但是也不是十八岁了。<笑>程将军有些渊源，非命我前来贺喜。哈哈哈，好好好，莫要在我们这些老妇人中间拘束了。洋洋啊，快快快，请贵客们落座款待。是。请。那便是传闻中的程四娘子，果然百闻不如一见，还真是傲慢嚣张的很。可不是嘛，听说啊，就是因为她平日太过粗鄙无礼，她二叔母啊才一直把她关在房里不让出门，更别说就各家走动了。哎呀，可是今时不同往日了，人家现在有父母撑腰，以后少不了要和我们多见面。今日堂子可为我作证，我毫无一点无理之处。倒是有的人，句句羞辱，也不知谁更无理。我家妹妹从前养在我阿母面前，是我阿母未能好好教导，怪不到娘娘。哎，不是说今日单建公子也来吗？怎么未曾瞧见人啊？王家阿紫也是来见单建公子的。那不然呢？我只不过是家中闲来无聊，听闻程家热闹，才过府一瞧罢了。单建公子，单建公子来了，快看，是单建公子来了。在下胶东元慎，问老夫人安。哦哦哦，好，好，好，好，好，好。这位女公子，在下失礼了